السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم بما فی قلوبہم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون مؤمنوںلے മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയവിശുദ്ധി വളരെ പ്രധാനമാണ് അവൻ്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് പകയും വിദ്വേഷവും മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നത് ഒരാളുടെ ആത്മീയതയ്ക്ക് എതിരാണെന്ന് ഖുർആാനിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഹെക്കത് എന്നാൽ ഇംസാക്കുൽ അദാവത്ത് ഫിൽ കൽബ് ഹൃദയത്തിൽ ശത്രുത കൊണ്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരുത്തിനോടുള്ള ശത്രുത കൊണ്ട് നടക്കൽ അതാണ് ഹെക്കത് എന്ന രോഗം അതൊരാളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാണ് എന്നർത്ഥം മഹാനായ ഗസാലി ഇമാം റഹ്മുഹുള്ള തൻ്റെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഹെക്കത് കൊണ്ട് അഥവാ ഈ വിദ്വേഷം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കാരണമായിട്ട് അവനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ അത് പ്രേരിതമാക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് വളരെ ഗൗരവമായ അസൂയ അവനിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും മറ്റൊരുത്തനോട് അസൂയ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും രണ്ട് അവനിക്ക് വരുന്ന ബലാകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ ഇവനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കാൻ അത് കാരണമാകും മൂന്നാമത്തത് ആ ആരോടാണോ ഇവനിക്ക് ദേഷ്യമുള്ളത് വിദ്വേഷമുള്ളതെങ്കിൽ അവനോട് പിണങ്ങി നടക്കൽ ഇവൻ്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കും അവനെ കണ്ടാൽ തിരിഞ്ഞു കളയുക നാലാമത്തത് അവനെ കൊച്ചാക്കി കാണാൻ ഇവൻ ശ്രമിക്കും അഞ്ചാമത്തത് അവനെക്കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ നടത്താൻ ഇവനിക്ക് തോന്നും ഇവൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നും ഇവനങ്ങനെ ചെയ്യും ആറാമത്തത് അവനെക്കുറിച്ച് എപ്പോൾ പറയുമ്പോഴും ഇവൻ പരിഹാസത്തോടെ മാത്രമേ പറയുകയുള്ളൂ ഏഴാമത്തത് ഗസാലിമാ എണ്ണുകയാണ് അവൻ്റെ ശരീരത്തിനെ വേദനിപ്പിക്കാനും അവനെ ആക്രമിക്കാനും ഇവൻ തയ്യാറാകും അതിന് കിട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എട്ടാമത്തത് അവനിക്ക് സാമ്പത്തികമായോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും അവകാശങ്ങൾ കൊടുത്തു വീട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലും ഇവൻ തടഞ്ഞു വെക്കും ഈ വിധത്തിൽ ഒരു എട്ടോളം ദോഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടോളം വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവങ്ങൾ ഇവനിൽ വളർന്നു വലുതാകാൻ കാരണമാണ് ഹെക്കത് അഥവാ ഹൃദയത്തിൽ വിദ്വേഷം കൊണ്ട് നടക്കൽ എന്ന് മഹാനായ ഇമാമിൻ അൽ ഗസാലി റഹ്മുഹുള്ള വിശദീകരിക്കുകയാണ് മുഖ്മിനുകളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വല ഈ ഹെക്കത് എന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് അവ്യതത്തിലുള്ള വാക്ക് കൃത്യമായി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആശയം ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താൽപ്പര്യം അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്തു തൗബയിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു അറുപത്തിനാലാമത്തായത്ത് ഭയക്കുന്നു അവർക്കെതിരെ ഇറങ്ങൽ സൂറത്തുംബിഹിം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഉള്ളിൽ അവർ പുഴുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അത് പുറത്തേക്ക് അറിയിക്കും വിധത്തിലുള്ള ഒരു അധ്യായം ഖുർആാനിൽ ഇറങ്ങുമോ എന്നവർക്ക് പേടിയുണ്ട് കൊല്ലബിയെ തങ്ങൾ പറയുക ഇസ്തഹസിഒ നിങ്ങൾ പരിഹസിച്ച് നടന്നോളൂ ഇന്നല്ലാഹുറിജുംറൂൻ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് പുറത്താക്കുമെന്ന ആ സംഗതി അത് അള്ളാഹു പുറപ്പെടി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് നബിയെ തങ്ങൾ അവരോട് പറയുക പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ഈ ആയത്തറിയിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് വല്ലാത്ത ഒരു ശത്രുത ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൂറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുനാഫിക്കങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത് എന്ന ആയത്ത് എന്ന ആശയത്തെ ഈ ആയത്തറിയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ആയത്തിൽ ഹെക്കത് എന്ന് പറയുന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആശയത്തെ ധ്വനിപ്പിക്കും വിധത്തിലാണ് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വല്ലാത്തൊരു ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യമാണത് ആത്മീയമായ പുരോഗതി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നവർ ഇവ്വിധത്തിലൊക്കെ മനസ്സിനെ ഒരു രക്ഷാകവചം കൊണ്ട് തീർത്ത് രക്ഷാകവചം തീർത്ത് അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആത്മീയമായ പുരോഗതിയുള്ളൂ ഒരാൾ തക്കവയുള്ളവനാണ് ഒരാൾ മുത്തക്കിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ 
ഇത്രമാത്രം പരിശുദ്ധി അവൻ ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ചെറിയ വാക്കായി നമുക്കതിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല അതിന് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരത്തേക്ക് അതിനെ അടുപ്പിച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ തക്കവയെ അടുപ്പിച്ചു പിടിക്ക പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരുപാട് മാനസികമായ ജിഹാദ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നർത്ഥം കാനമെന്തു ആ ഇഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹു റസൂലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് നേരായ വഴിയിലേക്ക് നീ ചേർക്കണം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ല കുനുറ്റോ പോരോ വിദ്വേഷമോ മറ്റുള്ളവരോട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നീ ഊരിക്കളയണേ അള്ളാ അതിന് നീ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണേ അള്ളാ എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അനസബിന് മാലിക് അലി അള്ളാഹുനുഹുവിനെ തൊട്ട് ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ അനസ്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് കുഞ്ഞ ജുലൂസന്മാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വല്ലം ഞങ്ങൾ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രവാചകരുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ ഒരു പ്രവചനം നടത്തുന്നുണ്ട് സ്വഹാപത്തെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതാ സ്വർഗം ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരാൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു അവകാശിയായ ആൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരും സ്വഹാപത്ത് ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ അൻസാറുകളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ കടന്നു വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉലു ചെയ്തത് കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം വരുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ ഹരീസിൽ വിശദീകരിക്കുകയാണ് തനല്ലഫലിഹയത്തുഹൂ ഉലു ഇഹി അദ്ദേഹം ഉലു ചെയ്തത് കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താടിയൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് കത് അല്ലക്കന അലൈഹി ബി അതി ഷിമാൽ അദ്ദേഹൻ്റെ ഇടത്തെ കയ്യിൽ ചെരുപ്പ് തൂക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പിറ്റന്നാളുമായ അന്നത്തെ സദസ്സ് പിരിഞ്ഞു പോയി സ്വാഭാവികമായ പിരിച്ചിൽ പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോൾ ഇതേപോലെ രണ്ടാമതും ആ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അള്ളാൻ്റെ റസൂല് അപ്പോഴും ആ സദസ്സിൽ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രവചനം നടത്തി അപ്പോഴും അതാ ഇന്നലെ അഥവാ തലേനാൾ ആരാണോ കടന്നു വന്നത് ആ അൻസാരിയായ മനുഷ്യൻ തന്നെ കടന്നു വരുന്നു അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസവും പിരിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ വീണ്ടും പറയുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആ മനുഷ്യൻ കടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു സുഹാബത്ത് അത്ഭുത പരതന്ത്രരായി അവർ വല്ലാത്ത ആശ്ചര്യത്തോടെ ആ മനുഷ്യനെ നോക്കി അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും സദസ്സ് പിരിച്ചു വിട്ടു സദസ്സ് പിരിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരും ആത്മഗതം നട ചെയ്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ആശ്ചര്യത്തോടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്വഹാബി അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമർ എന്ന പേരിലുള്ള സ്വഹാബി അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൻ്റെ രഹസ്യമൊന്ന് അറിയണം അത് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന വല്ലാത്ത മോഹമുണ്ടായി മോഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും സാധാരണയാണ് പക്ഷേ ആ മോഹത്തെ സഫലീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായി കൊള്ളണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങളോ യുക്തികളോ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലുദിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അമർ അങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹത്തോടുകൂടെ പോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇദ്ദേ ഈ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വാപ്പാനോടും എൻ്റെ കുടുംബത്തോടുമൊക്കെ തർക്കിച്ച് പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലി അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകില്ല എന്ന് അവരോട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു അഭയം നൽകണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ ആ ഒരു പിന്നെ സംശയാസ്പദമായിട്ടല്ല സംശയമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുകയുള്ളൂ എന്ന നിലക്കായിരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പിണങ്ങിയെന്ന് മാത്രമല്ല മൂന്ന് ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലൂല അവിടേക്ക് കിടക്കൂല എന്ന് ഞാൻ സത്യം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു അഭയം നൽകണമെന്ന് ഈ സ്വർഗാവകാശിയാണെന്ന് അള്ളാൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യനോട് ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമർ പറയുകയാണ് അപ്പം ഇയാൾ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ നേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം അഭയം നൽകാം അങ്ങനെ അബ്ദുല്ലാഹുബിന് അമ്ര് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു മൂന്ന് ദിവസം താമസിക്കുന്നു അനസബിന് മാലിക്ക് പറയുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹുബിന് അമ്ര് പറഞ്ഞുവത്രേ 
ഞാൻ ആ സ്വർഗീയാവകാശിയുടെ കൂടെ മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ചു അദ്ദേഹം രാത്രിയിലെ ഒരു നൊടിയുടെ സമയം പോലും എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചതുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിടപ്പറയിൽ അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കടക്കുമ്പോൾ വിക്രു ചൊല്ലുന്നുണ്ട് തക്ബീർ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സുബിഹി വരെ അദ്ദേഹം കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹുബിന് അമർ പറയുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലവനായിട്ടല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നല്ലതല്ലാതെ കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസവും കഴിഞ്ഞു കടന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമലുകൾ വളരെ നിസ്സാരമായി കാണാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ കാരണം അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അമർ എത്രയോ വിവാദത്തുകൾ നോമ്പുകളും രാത്രി നിസ്കാരങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്ന മഹാനാണ് പക്ഷേ അത്രയൊന്നും ഇയാൾ അമല് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അമ്ര് ഈ മനുഷ്യനോട് തൻ്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് യാ അബ്ദുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിനെയും അബ്ദുല്ല എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹിജുറ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അത് വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെയും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ദേഷ്യമോ പിണക്കമോ ഇല്ല മറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ ഇവിടെ വന്ന് മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ചത് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ കേട്ടതെന്നറിയുമോ ഞങ്ങളൊരു സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയായ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ കടന്നു വരും ഇവിടെ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസവും നിങ്ങളില്ലാത്തപ്പോൾ പ്രവാചകർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ മൂന്ന് ദിവസവും അവിടേക്ക് പ്രവേശിച്ചു പ്രവേശിച്ചത് നിങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി നിങ്ങളെ കൂടെ വന്ന് രാപ്പാർക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അതനുസരിച്ച് ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആ അമല് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ദറജ എത്തിക്കാൻ ഈ പദവി എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നി പക്ഷേ ഫലം അറക്ക അമിൽത്ത കസീർ അമൽ നിങ്ങൾ ധാരാളമായി അമൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഫമല്ലി ബലഹബിക്കമാ കാൽ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാ ഒലൈ വല്ലം അതുകൊണ്ട് അബ്ദുല്ലാ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണേ രണ്ടു പേരുടെയും പേര് അബ്ദുല്ലയാണ് സുഹാബത്തിൽ മുന്നൂറോളം അബ്ദുല്ലമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രം ഇവിടെ രണ്ടു പേരും അബ്ദുല്ല എന്ന് പേരുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഈ ദറജയുണ്ടല്ലോ ഈ പദവിയുണ്ടല്ലോ അത് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നീ എന്താണോ കണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ആ മറുപടിയും കേട്ട് വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു നിരാശയോടെ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അമർ വഴി തിരിച്ചു പോരുകയാണ് വഴിയിലൂടെ സ്വൽപ്പമങ്ങ് സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അല്പമങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഈ സ്വർഗാവകാശിയായ അബ്ദുല്ല അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമറിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ നീ കണ്ടതല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലോകത്ത് ഒരു മുസ്ലിമിനോടും പകയില്ല വിദ്വേഷമില്ല അസൂയയില്ല ആർക്കല്ലാഹു എന്ത് നൽകിയാലും എനിക്കൊരു അസൂയ വരാറില്ല വല്ലാത്തൊരു രഹസ്യം പുറത്തു വരികയാണ് ആ സമയത്ത് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അമർ പറയുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ഈ ശുദ്ധിയുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഉന്നതമായ പദവി എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇത് സാധാരണ ഒരാളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയും അല്ല എല്ലാ നിസ്കാരമുള്ളവർ ധാരാളമുണ്ട് രാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് നോമ്പെടുക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ള് വിദ്വേഷം കൊണ്ടും കുനുറ്റുകൊണ്ടും അസൂയ കൊണ്ടും കിബിർ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ മാനസിക ശുദ്ധിയുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കാം പലരും എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ മഹത്തായ ഒരു പദവി നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അമർ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി ഇതായിരുന്നു ഒരു കവി പറയുന്നുണ്ട് മൻതബാഹുൽ 
വലിയ വലിയ പദവികളിലേക്ക് ഉയരാനിരിക്കുന്നവർ അവർ കുനിറ്റിനെയും വിദ്വേഷത്തെയും പേറി നടക്കൂല ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരാളുടെ പ്രകൃതി തന്നെ അത് ദേഷ്യമാണ് അത് വല്ലാത്ത പകയാണ് അങ്ങനത്തെ അവർ ആത്മീയമായ ഉന്നതികളെ എത്തിക്കുകയില്ല എത്ര അർത്ഥവത്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് മുഖ്മിനിങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ റമലാനു ഷെരീഫ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതിന് വല്ലാത്ത ഒരു മരുന്നാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് ഈ മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം അതിനുള്ള ഒരു ചികിത്സ എന്താണ് അത് ആരോടാണോ ഇവൻക്ക് പകയും വൈരവും വരുന്നതെങ്കിൽ അവൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക സ്വയം അതിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കുക അതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രധാനം ഇവൻ്റെ കഴിവിനേക്കാൾ ഏറ്റവും മഹത്തായ വലിയ കഴിവ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുതിരത്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവാണെന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്താണ് സകലമാന കാര്യങ്ങളും എല്ലാ തീരുമാനവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്താണെന്നും അള്ളാഹു ഒരു തീരുമാനം തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ അതിനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ആ തീരുമാനത്തെ മാറ്റി മറ്റൊരു തീരുമാനം കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരാളില്ലെന്ന് അടിയുറച്ച് ഇവൻ ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മറ്റൊരാളോടുള്ള വൈരം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെയാകും മാത്രമല്ല എന്താണോ അവനെ ചെയ്യാൻ ഇവന് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്വയം ശരീരത്തിനെ ചെയ്യാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ അതുവല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ സ്വയം അതിൽ നിന്ന് മാറും ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കല ആണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് ലോകത്ത് ആദ്യവും അവസാനവും എന്ന് അടിയുറച്ച് ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഇത്തരം ദുർവികാരങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ അവനക്ക് പ്രയാസമില്ല മറ്റത് ഇവൻ വെറുതെ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണതലത്തിൽ ഇവൻ എത്തുന്നില്ല ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കത്തിൽ മുഖ്മിനുകളെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത് ആയാല നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധി ആ വിശുദ്ധി ആർജിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു പരിശുദ്ധി ആർജിച്ചു എന്ന് പറയാനും ആ വിശ്വസിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത് ആയാല ഇത്തരം ദുർവികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുരക്ഷിച്ച് അള്ളാഹു നമ്മെ ആത്മീയമായ ഉന്നതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസം നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു